বাংলাদেশ মৈত্রী শীর্ষক আজকের সেমিনারে উপস্থিত দুই বাংলার সমস্ত দর্শক এবং মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সকলকে আমার অভিনন্দন শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা আমি আমার কবিতায় চলে যাচ্ছি কবিতার নাম দুই দেশ দুই পারে দুই দেশ দুই পারে দুই দেশ মাঝে কাটা তার পাখিগুলো অহরহ করে সীমা পায় ডানা আছে তাই ধার ধারে না তো কারো তবু নীতি মেনে চলা বোধ আছে তারও মানুষে মানুষে নেই কোনো সম্প্রীতি বন্ধন ছিঁড়ে তারা করে রাজনীতি মাটি ভাগ বলে সাথে ভাগ হয় মাঝে দুঃখ সয়ে ব্যথা কাঁদে আঁচলের ভাজে উঠতে পাখির মতো মানুষেও পারে যদি তারা ভালো রেখে মন্দটা ছাড়ে মৈত্রীর বন্ধন তখনই যে দৃঢ় হয় আরো কমে যায় সন্ত্রাসী ভিড় হৃদয়ের কথা বলে বয়ে চলা নদী আলো দেয় এক রবি দুই দেশে যদি বিভেদ কি থাকে আর মানুষের মনে হলে তারা একজোট বেঁধে থাকা পরে ধন্যবাদ সকলকে এবারে কবিতা পাঠ করবেন কাবির সিংহ রায় নমস্কার সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই আমি এখন যে কবিতাটা পাঠ করব সেটা আমাদের ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের যে ছোট ছোট কটা জেলা আছে তাদের তারা কীরকমভাবে বৈশাখকে বরণ করে সেটা নিয়ে আমার একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র কবিতার নাম বৈশাখ বরণ আজই মোরা দিয়ে গেল কিশলয় আর ফুলের বাহার বনে বনে যাবার সময় বস বসন্ত বলে গেল প্রকৃতির কানে কানে নববর্ষ তুমি এসে গেছো প্রতি বছরের মতো দূরীভূত করো বিগত বছরের আবর্জনা যত এসো হে বৈশাখ এসো ওদের ঘরে ঘরে আনক তুমি নতুন আশা নতুন করে নতুন সাজে নতুন আসে ভরাও প্রাণে মোরা বলিব বৈশাখ তোমায় গানে গানে দক্ষিণেশ্বর বলিল তোমায় শুভ হাল খাতা মোহরত দিয়ে বাংলাদেশ পুজিল তোমায় ভগবতী পূজা নিয়ে অসম বলিল তোমায় রঙ্গালি বিহু উৎসবে বঙ্গের মালদহে বাঁশুলি দেবীর বার্ষিক উৎসব হবে বালুরঘাট নববর্ষকে বলিল চৌত্য হাত কালী মূর্তি পূজা করে পুরুলিয়ায় করল সবে হরি বাসর ও নববর্ষ উৎসব ঘরে ঘরে কলকাতা যাদবপুরে পূজা ও সংকীর্তন হল শ্রী সত্যানন্দ অঙ্গনে ব্যাপিয়া চলিল পূজা পাঠ নাচ গান ভুরি ভোজ প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে এরই মাঝে এসে গেছে রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী সবে মিলে করছি মোরা বিশ্ব কবির উপাস্তি রবীন্দ্র নাচে গানে ভরে যাবে বিশ্বের দুয়ার নোবেল খ্যাত বিশ্বকবি রাখা ঝুলিতে যান তাই বলি বৈশাখ তুমি আনো আনন্দ ঘরে ঘরে সবে মিলে বলিব তোমায় প্রফুল্ল চিত্ত সহকারে নমস্কার দিনদর্পণে প্রকাশিত হয়েছিল সেটা আমি এখানে একটু পাঠ করে শোনাচ্ছি আপনাদের কবিতার নাম হলো অর্থ নগ্নতা আব্রতা রূপক আজ ঘিরেছে পৃথিবীর দেহজ পানি যেথায় সবই উলঙ্গ হয়েও হয়নি সমাজ অর্ধনগ যদিও বা প্রজার চোখে সবই আবৃত অভুক্ত তিতিক্ষা চিত্রে সবই তো মহাপেক্ষি রাজার সামান্য ছিটে ফোটার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সবই কেমন দুপর অন্ধত্বের আড়ালে নিমজ্জিত রয় তবু তারই মধ্যে 
তারই মাঝে কারো দীপ্ত সত্য উদ্ঘাটন শিশু বাচ্চের উপাচ্ছে তাহা ঘোষিত হল এ রাজা তোর কাপড় কোথায় নমস্কার আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো আছেন কবিতা পাঠে শিলু চক্রবর্তী ঘোষ সরাসরি কবিতায় শুধু শিরোনাম বলবেন আর কিচ্ছু বলবেন না আমি সরচিত কবিতায় থাকব দুই বাংলার যোগসূত্র বাংলা ভাষাকে নিয়ে আমি বলছি আমরই বাংলা ভাষা মাতৃ জঠরে ভেসে থাকা ভাব বেড়ে ওঠার প্রথম মাডা চেতনা মনন ভাব ভালোবাসা সুমধুর সুর মাতন পিয়াসা সব কিছুতেই পরস্তব বাংলা ভাষার মন্ত্র সব বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হোক বাংলা আমার শব্দ কোষ বাংলায় হাসি বাংলায় গাই বাংলা ভাষায় প্রাণ খুঁজে পাই বাঁচুক বাঙালি বাঁচুক প্রাণ বাংলায় করি মুক্তি স্নান বাঙালির ভাব বাঙালির আশা বাংলা ভাষায় করুক করুক স্নান রাষ্ট্র তোমায় জোর করি হাত ছেড়ো না বাংলা ভাষার রাস ভাষার গরমে হতে পারি বাজ করতে পারি কত শত কাজ রাজা তুমি যত বড় হও মৃত্যুর চেয়ে তুমি বড় নও ভাষার জন্য প্রাণ করি পণ উপেক্ষা করি তোমার শাসন বাংলা ভাষার কোনো অবমান না সইছি না সইব না অটল শপথ অবিচল মন ভুলতে দেব না শহীদের মান বাংলা আমার রাষ্ট্রভাষা রক্তের ঋণ বাঙালির আশা এই ভাষাতেই ব্যক্ত হোক বাংলা মায়ের চিত্ত শ্লোক নমস্কার ধন্যবাদ কবিকে কবিতা পাঠিয়ে আসবেন সীমা দাস দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী একান্ন বছর শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থিত সকল গুণজনকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম আমার লেখা কবিতা দুই বাংলা এপার বাংলা ওপার বাংলা মাঝখানে কাটা তার একই বাংলা একই ভাষা একটাই মনতার একটাই নদী গঙ্গা পাদ্দা দুই নামে একই ভাবে বয় গঙ্গায় যদি দোলা দেয় সে দোলা লাগবেই পদ্মায় উৎপত্তি যার একসাথে নামে কি বা আসে যায় গঙ্গা পদ্মা একই স্রোতে একই ভাবে বয় যাদের জন্য হয়েছে ভা শস্য শ্যামল বঙ্গ চোখের জলে কেঁদেছে জননী দেখেছে পৃথিবী দেয়নি তাকে সঙ্গ সেই দিন আকাশে ছিল না সূর্য মর্তি ছিল না মাটি না হলে পঙ্খ ভঙ্গ সেই দিন সারা দেশ জুড়ে বাতাস বিপন্ন বিষণ্ন একাকি এবার আমরা সাজাব তোমায় একসাথে একভাবে মিলবো আমরা একই সুর তালে একই রঙে একই অনুভবে বিভেদের দেয়াল কেউ যদি তোলে ভেঙে ফেলো শুরুতে বিভেদের দেয়াল কেউ যদি তোলে ভেঙে ফেলো শুরুতে বিভেদ ভুলে এক করে দাও বাংলা ভারত মৈত্রীতে নমস্কার সে আসবে সে আসবে গ্রীষ্মের দুপুরে কাঠফাটা রৌদ্রের তাপে শুষ্ক চরাচর ক্লান্ত পাখির ডানা ঝাপটানো কৃষ্ণাত্ম কাকের ডাব মেয়েটি একা বসে অরণে ডুবে শাড়ি হাতে একটা বাসের বাসি চারিদিকে ছড়িয়ে আছে পলাশ ফুল গ্রীষ্মের প্রখর তাপ থেকে গাছটি যেন মেয়েটিকে রক্ষা করতে চায় সুখ দুঃখ হাসি কান্না সবই যেন মেয়েটিকে সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায় সে অনেক দিন আগের কথা এক চত্রের দুপুরে এই পলাশ গাছের নিচে বাসি বাজার ছিল এক যুবক মেয়েটি রোজকার মতো পলাশ ফুল করতে এসে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে তারপর থেকে প্রতিদিনই তাদের মিলন হতো প্রেমের সাক্ষী শুধু এই পলাশ গাছ তারপর হঠাৎ একদিন ছেলেটি বলল আমি যাচ্ছি কিন্তু তোমায় দিয়ে গেলাম এই বাসের বাসি এই বাসি নিয়ে তুমি আমার কথা ভেব আমি একদিন ঠিক তোমার কাছে ফিরে আসব সেই থেকে নিরলস অন্তহীন প্রতীক্ষা কবে আসবে সে কবে হবে পুনর্মিলন সেই আকাশ সেই বাতাস সেই ধুধুক্রান্ত সেই পুষ্প রাঙা পলাশ কাজ সবই তেমনি আছে নেই শুধু মন কেমন করা 
वासिता प्रेम के राह पान किंतु मौन बोले से आस पे से आस पे से आस पे नमस्कार धन्यवाद को दीजिए हाली नवाखाली प्रतिदिन पश्चिम बंग शाखार गुरु माननीय निशित रंजन निशित सिंह राय महाशय एक कब्य ग्रंथ निशित सिंह राय प्रतिभा सिंह राय जौथ भावे एक कब्य ग्रंथ रचना कर ग्रंथर एन शुभ खन प्रकाश करा आज के प्रकाश मुहूर्ते हृदय मन कथा धरे रखो से छवि चलार छंदे शुभ उद्बोधन हल चलार छंदे भारत बांगलेश मैत्र एक बचर पद चला छंद से चंदर प्रतिभा सिंह राय निशित सिंह राय नमस्कार जंगल महल एक आदिवासी युवक नहीं जाबर लिखित तो कवित मध्य दिए आंचलिक कवित मध्य दिए हमार कवित नाम झिन 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 आक झिता एक आदिवासी युवक पथार चे देखो कैम कर पथार चे कम कथा को से भावना देखिए लिखे कवित नाम झिन 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 आक झिता झिन 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 आक झिता मदले लागल घिता झिन 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 आक झिता मदले लागल घिता इकने साले बोने हाटे जाई लीजेरे मोन है उखे ने ईसाने कोन है फुटे खोल होल दुष्टों ने जिन 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 आके जीता हूँ मदले लाज लो जीता हूँ जिन 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 आके जीता हूँ आय 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 कछे आय आकसे लील लगे जाई बता से कोदमा कुड़ी शोषते चिबाई मुड़ी उमाठे धुप्पा घसे दम दम मदोल मासे तंग तंग जीता हूँ धादोन ने धुमुरे सूरे स दीपा दास आभा सरकार मंडल एक हाथी दिन ही बना मंत्र मतन सुनि कथा कल सोमा माननीय 
दीपा दास मोहन जाओ पढ़े जाओ अनिंदिता सिंह महाराज ठाकुर हमारे उत्तरीय पुरे सम्मान दाना चाहिए दिली आदमोशाय के एवं उन्हें के भूले तुला दिच्छे हमार सरकार मोड़ विभागो जाते मध्य रोशन के बी एम सैदुल्ला कोशाधको लोहाकाली जिला शंगी जिला ढाका ढाका अंदर अवश्य चाहिए वो ऑल्पो कोठाई ये करने को सो पुर्ती मुआखली प्रतिदिन पुर्ती कायोजी तो आज के रही शोभा सम्मानित शोभा पुर्ती जनाब रूपी कुलानवार उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल मासूदुल दिन सोदरी एक्सएमपी इखाने उपस्थित आसे नुआ खाली बांग्लादेश के एकमात्र जेला संगठन नुआ खाली समिति सम्मानित शोभापुति जनाब नूनो बीटीपु सॉरी शादारन संपदक नूनो बीटीपु उपस्थित नुआ खाली प्रतिदिन ने गुरु प्रधान शोहो सम्मानित गुन्नो मानो व्यक्ति वर्गो इतने मुद्दे एक जन ब्रोक्टा बांग्ला भाषा उपरे किसूटा आमादर के धारणा दिए से एकान्नो साले जोखन बांग्ला भाषा के उर्दू भाषा को आप जुन्नो ढाका ते प्रथम पाकिस्तान इला बांग्लादेशी तेरु परे जोर पूर्वक भाग दो कर अत्यस्ता करे तो खौन बांग्लाद दामाल सेलेरा बोरकोट सोही रूपिक जंबा तादेव ताजा रोक तेर बिनी मौए ये बांग्ला भाषा का रोक हाथ जुन्नो अत्यस्ता करे पौरवती ते उन्नीस एकुत्तु साले तोड़ा निंतर मुक्ति जुद्दा मामूद रावण पहलाए उबायदल कादेव सोहो विशिष्ट बाग मुआखली नेत्ती बिंदो शादी नोटा जुद्दे अग्रोली भूमिका पालन करें आज के रे दुई बांग्ला मिलन मेला है सुधु आमादे एक टाइ आमादे देखा र बिशो शेदीन पाकिस्तानी दे शे जुलाम निपुण ने विरुद्धे जो दी बांग्ला दामाल सेलरा जोएलाब नाकुट्तो होय तो अम्रा आज के ए बांग्ला ओ बांग्ला बांग्ला है कथा बोलते प अमरा शेही मुक्ति जुद्दे बीस सौ दिन के शरण कोट्सी पशा पशी केरुको में इतना मोहत उद्योग जन्नो आमदे रोपी कुलानवार भाई दुई बांग्ला के एक्शन को रियास के जेह आमदे स्वभाव के एको त्रितो करार जन्नो जेह चेष्टा करें चें उनार ए प्रयास शर्तों को ए कामना कोट्सी दोनों बार नमस्कार अस्सलाम वाले� अंदर ताकि तू बोरों को रहेगा, जॉन को किंग को रहेगा, मॉनसेस को रहेगा, अंदर ताकि बोरों को रहेगा। कोटि ती बोरों को रहेगी चल, पियांग कनियों की, ऑनिंग दीपा सिंह राय, एवं दीपा दास। जॉन को शेख कोटि चल जुगबो शंकरदेव कोलकाता ढाका मोटी परिषद अंदर भीषण भावे गोदी तो भीषण भावे आनंदी तो ताके आमादेव मंदिर में आज के दिन भीषण दो रुपयों मुश्तान शंकर एक बार अंदर पीछे नौ दो नौ बीती को शाहरुख़ शंकरदेव नवा कली ढाका अंदर शुरू ने बोला कि अल्प दूसरा कोठाय विशिष्ट संगदी संगठन जनाब रोपी कुलानवार मंचों विस्तो आज के रिवॉन्स्टने प्रदान होती थी बांग्लादेशी उत्तम तो जनाब प्रिया के व्यक्ति बांग्लादेश जातीय संसदेर मानिए संसद सदस्यों जनाब लेफ्टिनेंट जनरल मार्शल दिन चोदरी मंचों विस्तो माखली दिलास में देर ट्रेजर और पोषाधक को जनाब के अभियान सोइदुल्ला सहो गुनीजान सुधीजान अब आमर्शों में कुछ के विभिन्न 
সাহিত্যিক এবং কবি বিভিন্ন মিডিয়া ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সম্মানিত সাংবাদিক বৃন্দ সবাইকে সালাম আলাইকুম এবং নমস্কার সুধিমণ্ডলী আজকে একটি কথা না বললে নয় কলকাতা এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নারীর সম্পর্ক অত্যন্ত দুই বাংলার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত আজকে এখানে এসে আমার আরও ভালো লাগছে যে আমি আমার বাংলাদেশের কয়েকজন বিশেষ করে আমার নোয়াখালের কয়েকজন ব্যক্তিকে যাদের আদিবাস যারা স্বাধীনতার কেউ পরবর্তী পূর্বে এসেছেন তুই আমার কাছে অত্যন্ত ভালো লাগে আমার পাহাড়ির পাশে একজন ফেসি কবি খুব ভালো লাগছে তা আমি বেশি কিছু বলবো না আমি আজকে যারা আয়োজন করেছেন কষ্ট স্বীকার করে বিশেষ করে রফিকুল আনোয়ার এবং আমাদের নিশ্চিতা সাথে যারা জড়িত যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দীর্ঘ দুটি বছর এই করোনা প্যান্ডামিকের কারণে আমরা এসব অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হয়েছি এক অপর থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে এই অনুষ্ঠানের মাঝে আবার যে আমাদের রক্তদাতা আবার যে মিলন মেলা শুরু হয়েছে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব আর বেশি কিছু বলবো না আমি একটি অনুরোধ করব যে এই দুই বাংলার যে অনুষ্ঠান হয় সামনে যদি অনুষ্ঠানগুলো হয় অন্তত একটা আমন্ত্রণ পত্র যদি সিস্টেম সিস্টেম করে যদি এখান থেকে সংগ্রাম থেকে তাহলে আমরা কিছুটা আমি আমি বিশেষ করে আমি আমার এক বদ্ধ গতকাল আমরা বিমানবন্দর সেই একটু সাম সামান্য একটু বিপদে পড়েছি পরবর্তী পরে সেরে গেছে যদি আমন্ত্রণ সিস্টেম আমন্ত্রণ পত্র সিস্টেম করেন আমরা মনে হয় এই সংগঠন আরও সুদৃঢ় হবে এবং যতদিন বাংলাদেশ এবং এই ভালো ভারত থাকবে ততদিন সম্পর্ক অটুট থাকব আপনাদের প্রতি অনুরোধ এই আশাটুকু ব্যক্ত করে আমি আপনার থেকে আবারও সবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বিশিষ্ট সাহিত্যিক কথা সাহিত্যিক অমর মিত্র মহাশয়কে আমরা গর্বিত তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন এবং এই উপমহাদেশে প্রথম ও হেনরি পুরস্কার প্রাপক এক গর্বিত বাঙালি মাননীয় অমরমিত তার কাছ থেকেই আমরা আজকের এই শুভক্ষণে কিছু কথা শুনে নেব আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিকতা আমাদের মধ্যে তুলে ধরবেন অতিথি তারা আমার দেশের অতিথি তাদের আমি স্বাগত জানাই নমস্কার জানাই আজ যারা আছেন এখানে উপস্থিত যে দর্শক মণ্ডলী সকলকে আমি আমার অভিবাদন জানাই ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা এটা একান্ন বছর এবং ফলে মৈত্রী সমিতি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে যদি সংগঠিত হয়ে থাকে তাহলে তারও একান্ন বছর পরেও হতে পারে সেটা কিছু না আমারও বাংলাদেশে দেশ ছিল তবে আমার এই যারা যে নোয়াখালী প্রতিদিন আমার পাশে যিনি বসেছিলেন ওকে আমি যে নোয়াখালী সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছিলাম নোয়াখালী সম্পর্কে অনেক জানি যেমন নোয়াখালী কুমিল্লা দুটো পাশাপাশি জেলা নোয়াখালী তে ওখানে সমুদ্রে মেঘ নাম এসেছে কুমিল্লার মানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এখন আলাদা জেলা হয়ে গেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অদ্বৈত মল্লবর্মন তার যে উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের একটি ক্লাসিক উপন্যাস তিতাস একটি নদীর নাম সেই সেই উপন্যাসের মধ্যেই নোয়াখালীর ওই সমুদ্র অঞ্চলের কথা আছে তাছাড়াও হাতিয়ার দ্বীপ হাতিয়ার কথা আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের মধ্যে পেয়েছি যে পদ্মা নদীর মাঝি যে দ্বীপের কথা যেখানে হোসেন মিয়া নিয়ে যেত যে দ্বীপটিতে ময়না দ্বীপ সেটাকে সন্দেহ করা হয় উনি হাতিয়া দ্বীপটাকে সামনে রেখেই ময়না দ্বীপের কথা লিখেছিলেন এই হাতিয়া দ্বীপটিও নোয়াখালী জেলার ভিতরে মানে এই এগুলো আমার সমস্ত পুস্তকে পড়া এখানে ওখানে জানা নানানভাবে জেনে যা এগুলো আমার জানা 
এখন আমার মনে পড়ছিল এবং আমার পাশে একজন নোয়াখালীর মানুষ বসে আছেন এটাও ভালো লাগছিল আমি বাংলাদেশে অনেকবার গেছি ঢাকায় গেছি ওই ঢাকার বাংলা একাডেমির অনুষ্ঠানে গেছি বিভিন্ন বিশ্ব বাংলা সম্মেলন হয়েছিল আঠেরো সালে সেখানে গেছিলাম ওখান থেকে আমি গেছিলাম নেত্রকোনা নেত্রকোনা থেকে গারো পাহাড়ে করে সুসঙ্গ দুর্গাপুর ঘুরতে ভালোবাসি আমার দরকারও ছিল লেখালেখির জন্য সেখানেও আমি গেছি আমাদের বাংলাদেশে দেশ ছিল এই এই দক্ষিণ অঞ্চলে সাতক্ষীরাতে এটা একদমই কলকাতার কাছে কলকাতা থেকে কত হবে পঞ্চাশ ষাট কিলোমিটার হবে এই যে পঞ্চাশ ষাট মানে বসিরহাট থেকে আমার বসিরহাটের পাশে একটা গ্রাম তার নাম হচ্ছে ধন্দিরহাট সেই গ্রামে আমরা ওপার থেকে এসে বাড়ি করেছিলাম সেই সেখান থেকে আমাদের সাতক্ষীরার বাড়ি কুড়ি পঁচিশ মাইল হবে তার বেশি না সাইকেলে যাওয়া আসা করা যায় তখনকার দিনে সাইকেলে যাতায়াত করা যেত আসলে দেশটা ভাগ হওয়া এবং একটা মাঝখানে সীমান্ত গড়ে দেওয়া এটা একটা ভয়ঙ্কর জিনিস আমি যে কুড়ি পঁচিশ মাইলের কথা বললাম এটা কুড়ি পঁচিশ মাইল নয় এটা লক্ষ্য আলোকবর্ষ কারণ আমাকে বাংলাদেশে যেতে হলে একটা ভিসা করে যেতে হবে এই ভিসা করে যেতে হবে এবং আমি যদি একটি সাধারণ মানুষ হই আমার যদি কোনো রকম প্রভাব প্রতিপত্তি না থাকে এই ভিসার জন্যে আমাকে যৎপরণক্তি নাতা নাবুদ হতে হবে লাইন দিতে হবে জমা দিতে হবে হবে কবে না হবে সে এক ভয়ঙ্কর আমি বাংলাদেশ হাইকমিশনে আমার হাইকমিশনে বন্ধু বান্ধব ছিলেন এর আগে প্রেস সেক্রেটারি খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন মোফাকর ইকবাল আরও অনেকে এখনও জেনেরা আছেন অনেকে পরিচিত বন্ধুজন আছেন কিন্তু সেটা আমার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের যে হয়রানি দেখেছি এটা কি সামান্য ওই সীমান্ত রেখাটা পার হওয়ার জন্য এত কষ্ট তাহলে বুঝুন দেশ ভাগটা কি জিনিস যতই আমরা মৈত্রী করি যাই করি আমরা কি এই মৈত্রী সমিতি কি বলবে যে ভারত এবং বাংলাদেশ আমরা অভিন্ন জাতি অভিন্ন আমাদের অভিন্ন ভাষা এক ভাষায় কথা বলি এই মৈত্রী সমিতি দাবি তুলুক না যে ভারত বাংলাদেশের ভেতরে ভিসা প্রথার তার অবসান ঘটুক ভিসা প্রথার অবসান ঘটুক আমরা যাতায়াত করি পারমিশন নিয়ে আমরা যেভাবে ভুটানে যাই নেপালে যাই যেভাবে সেইভাবে সম্পর্কটা হোক তাহলে তো বাঙালিরই সুবিধা হবে আমাদের বিনিময় আরও ভালো হবে বাংলাদেশের সাহিত্য আমরা এপারে এখন ইন্টারনেটের কল্যাণে অনেকটা এই এই সীমান্তটা অনেকটা দূর হয়ে গেছে কিন্তু এটা আমি যদি ব্যক্তিগত সবাই তো সেটা কিসে হয়েছে যারা এই ফেসবুক করে নতুন বেশিরভাগই তো তরুণ ছেলেমেয়েরা করেন মধ্যবয়স্করাও করেন আমি নিজে ইন্টারনেটটা খুব ভালোই জানি কিন্তু সেটা বিষয় নয় সাধারণ মানুষ যারা এগুলো জানেন না যাদের পিতৃপুরুষের দেশ আছে তাদের একদম সেই শিক্ষা হয় নিজের নিজের ভিজেটা দেখে আসি দেশটা দেখে আসি আমরা আমরা উপার থেকে উচ্ছেদ হয়ে এপারে এসছি আমরা আবার যাই এবং এই ভিসা প্রথার অবসান ঘটলে আমাদের যদি বিনিময় ঘটে দু দেশের মধ্যে সম্প্রীতি অনেক বাড়বে এই এই যে মন্ত্রী মহোদয় ওবায়দুল কাদেরের কথা বলছিলেন উনি ওনার সঙ্গে আমার কলকাতা বই মেলায় আলাপ হয়েছিল ওই হাইকমিশনের একজন আলাপ করে দিয়েছিল ওনারা একবার বলেছিলেন একবার কথা উঠেছিল যে ভিসা প্রথা রদ হবে দু দেশের মানে পশ্চিমবঙ্গের তো কিছু করার নেই ভারত সরকার এবং বাংলাদেশ সরকার মিলে এই সিদ্ধান্তটা নিলে বাঙালির ভালো হবে এবং আমরা বাঙালির ভালো হবে এবং বাংলা ভাষা যে ভাষায় ওরাও কথা বলেন আমরাও কথা বলি যে ভাষায় আমরা স্বপ্ন দেখি আমরা বিনিময় করি সেই ভাষার মানুষ তাদের নিজেদের ভিতরের যে বিচ্ছেদটা হয়ে গেছে সেই বিচ্ছেদের বেদনা থেকে কিঞ্চিত মুক্ত হবে এইটা আমি বলে যাচ্ছি কারণ মুক্ত হবে এই কারণে এর পরে যে জেনারেশন আসছে ধরুন আমার সন্তানেরা তারা সব এপারে জন্মেছে আমি এপারে জন্মেছি আমার সন্তানেরা এপারে জন্মেছে আমি জানি আমার মা বাবা ওপারের লোক তারা সব বলেছেন আমি আমার দেশের বাড়িতে গেছি কিন্তু আমার সন্তানটা যে কেউ যায়নি এবং তারা এত কেয়ার করে না তারা তারা এ কি এত ভিসা ভিসা করে আমি বাংলাদেশ যাবো কেন অন্য জায়গায় যাবো এত কষ্ট করে যাবো কেন কিন্তু কিন্তু এই যাওয়া যায়টা যদি পারমিটের মধ্যে থাকে একটা তাহলে বাংলাদেশের অসামান্য সব জায়গা আছে সেই সব জায়গায় ঘুরতে যেতে ইচ্ছে হয় সেই সিলেট শ্রীমঙ্গল ওদিকে কুয়াকাটা বরিশালের এই সমস্ত অনেক জায়গা আছে এবং সেই লঞ্চে করে বরিশাল যাত্রা 
সেই যে বিশাল নদী পার হওয়া এইসব তো আমরা বইয়ে পড়েছি এবং কিছু কিছু আমার অভিজ্ঞতায় আছে তা সেইগুলো হোক এটুকুই আমার ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির কাছে এবং যারা নোয়াখালী প্রতিদিনে প্রতিনিধি প্রতিনিধি আছেন এবং মাননীয় সাংসদ আছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে তার কাছেও একজন পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে আমার আবেদন আপনারা এই কথাটা ভাবুন আপনারা ভারত সরকারকে বলুন যে এই ভিসা প্রথার অবসান ঘটুক এইটুকু আমি বলবো আর বিশেষ কিছু বলবো না মিশির সিংহরা খুব নাচো বাংলা মানুষ উনি আমাকে নিয়ে এসছেন আমি এলাম আমার এসে তো ভালোই লাগলো এত সব মানুষ এসছেন এবং সবচেয়ে ভালো আমার পাশে নোয়াখালীর লোক এ পাশে নোয়াখালীর লোক নোয়াখালীর কথা বলছেন এটাও আমার কাছে খুব আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা আপনারা সকলে আমার নমস্কার নেবেন আমার ছড়ার শিরোনাম রেলগাড়ি চলে যায় কানে কানে বলে যায় গ্রামগঞ্জ ছাড়িয়ে চলো যায় হারিয়ে রেল চলে ঝমঝম কথা শুনি কম কম রেল চলে হাঁকিয়ে দেখি শুধু তাকিয়ে আমার ছড়ার নাম স্বাধীনতা বনটি আমার হারিয়ে গেল ওই পাশানের গুলিতে পারল না আর বলতে কথা বাংলা ভাষার গুলিতে ধ্বংস হলো দেশটা আমার সবই গেল গুড়িয়ে যখন পেলাম স্বাধীনতা মনটা গেল জুড়িয়ে ভাইটি আমার হারিয়ে গেল পেলাম না যে খোঁজ শোবার ঘরের জানলা খুলে তাকিয়ে থাকি রোজ লক্ষ শিমুল ঝন্ন সেদিন জন্ন বঙ্গভূমি মায়ের চোখে একটি সাগর স্বাধীন বাংলা তুমি ধন্যবাদ সবাইকে প্রিয়াঙ্কা নিয়োগী প্রিয়াঙ্কা নিয়োগী প্রথমেই আমার নমস্কার শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানাচ্ছি উপস্থিত সকল আজ একটি বিশ্ব সুন্দর দিন এই দিনে আমরা মিলিত হয়েছি এপার ওপার বাংলার সকল আর আমাদের আজকে দিনে যদি এটাই থাকবে সাহিত্যকে ধরে এবার ওপারের মধ্যে আরও গভীর করে তুলতে আর এখন আমার স্বরচিত কবিতা আপনাদের সামনে পরিবেশন করতে কবিতার নাম কালির আর কলমে প্রিয়াঙ্কা নিয়ম কালির আলো চিহ্ন রাখে বিদ্ধিগন্ত উঠে আসে নানা তত্ত্ব তাতে পাওয়া যায় জীবন বাঁচানো ও সমাজ পরিবর্তনের পক্ষ সহজ হয় প্রতিবাদের ভাষা জাগ্রত হয় বিবেক সঠিক দিশাপার আগে ইতিহাস জাগে সারবে নানা বিষয় থাকে বিষয় রসের রকমারি থাকে এক এক জনের এক এক রকম কাহিনী তেজস্ক্রিয় চেতনার উন্মিশ ঘটায় ধন্যবাদ সকল